ఒక రకంగా వాడి వేడి రాజకీయాలు జరుగుతున్న టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక సీనియర్ నాయకుడు ఒక ఎమ్మెల్సీ హఠాత్తుగా రాజీనామా చేస్తూ డెసిషన్ తీసుకోవడం అసలు ఎవరు ఊహించని పరిణామం అంటే మండలి రద్దవుతుందా లేదా అనేది ఇంకా అప్పుడు క్లారిటీ లేదు ఇంకా మండలి రద్దు చేసే ఆలోచనలో ఇంకా ప్రభుత్వం లేదు కానీ ఒక మూడు రాజధానుల బిల్లు అలాగే సిఆర్డిఏ రద్దు బిల్లు మాత్రమే శాసనసభ నుంచి తీర్మానం పొంది మండలికి వెళ్ళాయి సో ఆ టైంలో హఠాత్తుగా సీనియర్ నాయకుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న అప్పుడు డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్ గారు ఒకేసారి ఆయన రాజీనామా ఆస్తానికి అందించారు అప్పుడు కారణం ఏంటి అనేది ఎవరికీ తెలియలేదు ఎవరి ఎవరి ఆలోచనలు వాళ్ళవి ఆయన ఎందుకు రాజీనామా చేశారు అనే దాని మీద ఆయనకు ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చింది లేదు అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఆయన ఆయన రాజీనామా మీద ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు ఆయన మాటల సారాంశం ఏంటి అనేది చూస్తే చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఆయన మాట్లాడిన మాట ఏంటి అనేది చూస్తే కనుక తమ పార్టీ తీసుకునే నిర్ణయాలు తనకి నచ్చట్లేదు అందుకని కొంచెం పార్టీకి దూరంగా ఉండడమే మంచిది అనేది ఆయన చాలా క్లియర్గా స్పష్టం చేశారు అంటే తన ఆలోచనలో ఏంటి అంటే తాను దూరంగా ఉండడమే మంచిది అని చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అంటే తమ తాను ఒకలా ఆలోచిస్తే పార్టీ మరోలా ఆలోచిస్తుంది అందుకే నేను రాజీనామా చేసి సైలెంట్గా ఉన్నాను దూరంగా ఉన్నాను అనేది అంటే ఆయనకు అక్కడ ఏ నిర్ణయాలు నచ్చలేదు అంటే అప్పటికి ఇంకా మండలి రద్దు అనేది జరగలేదు కాబట్టి ఈ మూడు రాజధానుల బిల్లుకు సంబంధించి సిఆర్డిఏ రద్దుకు సంబంధించి దాన్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించే ఆలోచన తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంది కాబట్టి ఆ ఆలోచన డొక్కా మాణిక్యవర్ ప్రసాద్ గారికి నచ్చలేదా లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ మొదటి నుంచి ఈ రాజధానుల అంశాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చింది కాబట్టి ఆ నిర్ణయం నచ్చకే ఆయన బయటకు వచ్చేసారా లేదంటే మండలి రద్దు ఎలాగ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎలాగ మండలి రద్దు అయితే తన పదవి ఎలాగ పోతుంది కాబట్టి ముందే పదవికి రాజీనామా చేసి బయటకు వచ్చేసారా ఇలాంటి ప్రశ్నలు మొన్నటి వరకు వచ్చాయి కాకపోతే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు నచ్చకే బయటకు వచ్చేసారని చెప్పి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆయన గట్టిగా ఒక షాక్ ఇచ్చినట్టు చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా గుంటూరు హిమానీ సెంటర్లో ఆయన గాంధీజీ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చిన సందర్భంగా ఈ మాటలు మాట్లాడి ఆయన రాజీనామా వెనక కారణం ఏంటి అనేది కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఇదే టైంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు డొక్క స్వాగతిస్తున్నారా ఆయనకి నచ్చాయా ఏంటి అనే దాని మీద స్పష్టత ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన పార్టీలో ఆయన పార్టీ నిర్ణయాలు అంటే ఈయన ఒకలా ఆలోచిస్తే పార్టీ మరోలా ఆలోచిస్తుంది అనే మాటల వెనక ఆంతర్యం ఏంటి అంటే పార్టీ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఖచ్చితంగా ఈయనకి నచ్చకే పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేసారు అనేది మాత్రం క్లియర్గా ఆయన చెప్పకనే చెప్పారు అనేది రాజకీయ నిపుణుల అభిప్రాయం మరి చూద్దాం ఆయన నిర్ణయాలను ఎంతవరకు మరెంతమంది స్వాగతిస్తారు ఏకేపిస్తూ ఇంకెంతమంది పార్టీ నుంచి బయటకు వస్తారు అనేది మాత్రం చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ